はい、こんにちは。今回は、イデコ企業型 DC のシリーズその5ということで、第5弾としまして、イデコプラスについてお伝えをしたいと思います。イデコプラスというのを聞かれたことありますでしょうか、えー、ここまでですね、イデコについては4つすでに動画を上げております。一通り流れが確認,確認できるような基本的な知識とか、遺憾とか、脱退とかですね、えー、そういう内容についての動画をアップしておりますし、またそれ以外にも、イデコの注意点であるとか、児童手当との関係とかですね、今後の改正点などもすでにアップしていますので、概要欄にそれぞれ貼っておきますので、ぜひこちらも合わせてご確認いただければと思います。また、イデコについては今後もですね、どんどんどんどん新しい情報をアップしていきたいと思っておりますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はいでは、イデコプラスについてなんですが、こちらはですねもう文字通り、イデコにプラスをするということですね。イデコというのは、個人個人が加入する制度です。個人の確定拠出年金ですので、自営業の方、会社員の方、専業主婦も含めて、個人個人ですね、えー、イデコの口座を開設して、掛け金を自分自身で拠出してるんですが、そのイデコの口座に、会社側といいますか、事業主側が掛け金をプラスして、拠出することができるよというのが、イデコプラスということになります。でこちら、導入できるのがですね、従業員300人以下の会社、そして確定給付企業年金とか厚生年金基金とか、こういったまあ独自の企業年金を持っていないような会社。事業主が対象になるとということですねですので、まあ、中小企業であるとか、まあ、個人事業形態で10人とか20人とか従業員を雇ってですね、厚生年金に加入しているところなどが、えもう少し大手企業のようにちょっと福利厚生といいますか、退職金制度とか充実させたいよねと言ったような時に検討できる制度の一つということですので、どちらかというと、従業員の方というよりはですね、事業主の方、経営者の方に確認をしていていただきたい内容ということになります。でえー、労使合意など、もちろんこう手続きとかが必要になってきますが、えー、納付自,身自体はです、ね、その後、事業主がまとめて納付することになります。ということですので、まあ、こういった会社側が従業員のために少しこうプラスして支払ってあげますよと、拠出してあげますよということになりますので、えー、例えば、うちの会社は退職金制度とか何もないんだけどとか、そういう不平不満が上がる機会っていうのもあるかと思うんですけれども、まあそういったですね退職金制度の代わりのような位置づけであるとか、で今お伝えしたように、えー、優秀な人材を確保する上でですね、ちょっとうちの会社はこういう制度がありますよというアピール材料になったりとか、もちろん、えー、離職率を下げるというか、ですね長く勤めてもらうことにも貢献するかもしれませんし、従業員にとっては大変嬉しい制度になると思います。で会社にとっては損金になりますので、掛け金自体は損金計上ができるということですね。で従業員側に目を向けますと、イデコプラスというのをうちの会社やってるからということで、必ずイデコに加入しないといけないというわけではありません。強制されませんと。イデコに加入している人たちが対象になるということですね。で基本的に掛け金はあの2万3000円が上限、こういう方々というのは原則2万3000円が上限ですので、その範囲内というのは変わりません。ですので、例えば、この方がですね、1万5千円自分で拠出してたとしたら、会社側はあと8千円拠出する余地があると、こういったような格好になるということですかね。それから、拠出対象者に一定の資格を設けることも可能ということなので、例えば、勤続年数何年以上の人にだけイデコプラス拠出しますよと、こういったルールを作ることも可能ですし、これは拠出額も同様というふうになっておりますので、例えば、役職がこれこれ以上の方には、イデコプラスの拠出額をいくらかさらに上乗せしますとかですね、こういった割と自由度の高い運営ができるというのも、小さい会社とか、あの個人事業形態の方にとっては、非常に嬉しい制度じゃないかなというふうに思います。ますので、まあ、大掛かりなですね、退職金制度とかを導入するとなってきますと、コストであるとか、手間であるとか、そういった負担がかかってきますけれども、そういったところをなるべく軽減しながら、従業員のためになるという点では、イデコプラスというのは一つの選択肢になってくるんじゃないかなと思います。はい、またですね、イデコプラスと同様に、選択制の DC というのもですね、これも大きなこう負担感なく、従業員の福利厚生、老後の資金の準備という点ではですね、選択できる、選択といいますか、えー、一つの制度
導入できる制度ということになりますので、こちらも合わせてご確認いただければと思います。すでに選択制 DC の動画もアップしておりますので、参考にしてください。はい、今回はどちらかと言いますと、事業主側ですね、経営者の方々が導入できるような制度、イデコプラスの紹介、それから選択制 DC も同様の制度ですので、ぜひご確認いただければと思います。では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。